，您是大夫？对，我是。哎，你怎么知道您是？我见过你，上次江大夫带你们来过。哦，对对，那您是？徐然的母亲。啊、哦，阿姨你好，<笑>别喝这些了，我请你喝个咖啡。哎，那多不好意思呀、啊！<笑>怎么不愿意跟我这个年龄的人聊一聊？当然不是了，那行，恭敬不如从命。<笑>那个张玲，是你们科的护士吧？对，长得漂亮吧？<笑>是够漂亮的，就是不知道脾气怎么样。当护士的脾气都好。啊，给我来杯白水。好的。知道他们家还有谁吗？哎呦，这个我还不太清楚。啊，那你们家都有谁啊？我爸妈在大连都退休了。独生女？对。哟<笑>、呃，怎么了？姑奶奶怎么了？她刚才被食物噎住了，不过没关系，我已经处理好了，以后别让老人家一个人坐着。你看，我就上趟厕所的功夫，出了这么大问题，谢谢您啊。没事，客气了。奶奶车到了，咱们赶紧走吧。您的水啊，谢谢。啊，谢谢你啊。没事，谢谢了。下次小心点啊。奶奶，没事吧？瞧瞧，真棒。阿姨，您这吃的是什么药啊？啊，也没什么，嗯、呃，就是觉得身体老不舒服，再加上头疼，啊、<笑>就是离不开药。您没去医院做什么系统的检查吗？啊，都检查过了，没检查出什么毛病来。您要是觉得总不舒服的话，还得引起重视。<笑>年纪啊，越来越大了，这有点病啊，也是正常的。这可不对，年纪大了呢，更该注意。您要是愿意，可以来医院找我。我可以去找你吗？当然可以。<笑>那你可别烦我。哪有大夫嫌病人烦的呀？自打我入这行，我爸妈就跟我说，一定得对病人好。按他们的老观念，这大夫在什么年代都饿不死。你知道为什么吗？为什么呀？因为病人才是大夫的衣食父母呀。<笑>有道理，我再也不来看钻石了。呀，强强，不行，阿姨，我得先走了，我把刘主任的孩子还丢在展厅呢。哎，别别着急啊，我知道了。哎呀，强强，对不起啊，阿姨把你给忘了。走，咱们回去吧。嗯，不行，我爸爸说了，我得在这等他。我不能跟别人走。你爸爸，你爸来了。强强，哎，杨主任。强强，你说你怎么能把他一个人放在这儿呢？哦，我刚才就到旁边去了。走。对不起啊，对不起啊。欢迎来到 My World。哇，你这里好美啊，好特别呀、啊。不怕你笑话，我觉得只有在这个房间里，我才能感觉到真正的自由。啊，我记得你说过你是天文爱好者。随便看。嗯。你平时就是用它们看星星的吗？嗯。在这儿看星星应该特别美吧？你想看吗？嗯，我给你挑。好了，你会看到一个不一样的世界。哇，好美呀、啊，好亮啊！这颗星星，感觉他们在动，在朝我眨眼睛。
。王老师，你好，您给我所有的关于辉瑞制药的案子，我都已经看了，这些都是已经起诉之后又撤诉的。他们已经做了很多的工作，应该还有一些患者根本就没有想过起诉。我明白，我会继续了解情况的。这里面肯定有问题，您给我的这些资料已经可以说明一切了。我明白，有什么新的情况，请立刻告诉我，我去联络。再见。他想干什么呀？啊？你继续替我盯着他。欢迎梅律师，是我。王总，梅律师，来坐。怎么着去找我？有事儿啊？拿着，这个足够你在国外舒舒服服的生活后半辈子的。这比咱们之前说好的又多了这么多啊！上回你不是没收吗？我想。你会不会是嫌少啊？按理说我是按合同结的尾款，后来回去呢，我又想了想，觉得你也挺辛苦的，所以呢，多给你一些，就算是奖励吧。少之有愧，我哪里有什么辛苦？况且，咱们之前说好的费用，已经比我平时收的费用要多了很多。梅律师，你干嘛跟我那么客气呢？咱们俩现在是合作关系，你又是老何的前妻，于情于理，咱们俩之间也算是早就相熟了吧？你是一个爽快的人，你有什么想法和要求，你尽管跟我提。没什么想法，也没什么要求。那好，咱们就明人不说暗话。你是不是在调查我们？听谁说的？丹丹吗？我调查你们干什么？难道你们有些什么值得怀疑和调查的吗？梅律师，这间屋子里只有你和我，咱们俩说话。不用绕圈子了吧？你不绕圈子，你直说呀。行，我就实话实说。关于荣栓剂临床的问题，的确是不止张立芳一个案子，但是这都是已经过去的事情了。而且现在荣栓剂已经正式上市了，我不想因为这个事情对我们公司造成任何的负面影响。事情是过去了，可是证据。是真实的吧？而且，我听说荣栓剂正式上市之后，它的问题依旧在发生。这个事情你就不用操心了，我们有办法解决的。你们怎么解决啊？其实我更想知道是你们以往都是怎么解决的。张立芳的案子是我经手的，我清楚。我更想清楚的是那些我不知道的事实。你想知道这么多东西干嘛呢？你只是一个律师，好像医药这一块跟你没什么太大关系吧？啊！哎呀，本来是没有关系的呀，是你让我受理了张立芳的案子，这就有了关系。还有一层
，我跟老何你是知道的，他关心的我也关心。你们现在都已经离婚了，你关心他所关心的，有什么意义呢？有什么意义那是我的事儿。其实也不是为了老何，我是觉得，如果荣栓记真的有问题有黑幕。而我曾经参与过、帮助过你们的话，那证明我有问题，我不想有问题。梅律师，我向你保证，你不会有任何的问题，啊，即使今后关于这个事情出现了任何的问题，我们绝对不会把你牵扯到里头来，这一点我以我的人格向你担保，好不好？方<笑>总。这不是一句话就能解决问题的，万一，我是说万一啊，有一天你真的自身难保了，你能担保谁？我。哼。你是不是马上要去美国了？人可以走，良心走不了。说吧，什么条件？我都答应你。太快了吧，方总。这样就让我提条件，那不就是坐实了你们的确有问题吗？然后你给我好处，让我停止调查。梅律师，我可都是为你好。你说你好好的做你的律师，拿着这笔钱去国外好好的生活有什么不好呢？别去惹那些没有必要的麻烦。你刚才这句话，我能不能够认为你是在威胁我？我只是给你一个忠告而已。这就对了嘛，我信任你，希望你说话算话，从此以后和荣栓记没有任何的关系，合作愉快。茶不错
呀、啊，好不好？嗯，今儿多喝两杯，啊，我也就多说两句啊。咱们这干一上头，这样不容易啊。没日没夜，每天这抢救病人，那是从死神手里往回夺人，不容易。哎，你们这些制药的呀，千万别赚那没良心的钱。老何，你说你说的都是什么话呀？知道这背后有巨大的利益，那大到我们普通老百姓想都不敢想，那得是用亿、十几亿、上百亿来计算。可这昧着良心的钱赚起来，啊，你说现在这社会上，毒奶粉。毒海鲜、毒白菜，这都是吃进嘴里的。有多少是有毒的？有多少病，这都是吃出来的。可这吃出来的病有药能治好也行啊。如果连这药都有问题，那你可真让老百姓没法活了。我就是想不明白，你说这些商人赚那么多钱干？明明知道这些钱，昧着良心呢，啊，那揣到口袋里他不难受，花起来能输的。不明白，赚那么多钱干嘛？我接个电话。喂。啊。好，好，好，好的，我知道了。你说你今儿喝点酒，你怎么那么多牢骚、啊？社会在进步，万事万物都会越变越好的。咱们今儿就喝喝酒，聊聊天，叙叙旧，别聊那些毒心的事儿啊！哎，就喝酒，不聊别的事儿。哎呀叫我来，就是来这边。什么意思啊？给我装傻是不是？